ഇതൊരു ലൈൻസിൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ പാരലൽ ടു ബോത്ത് എച്ച് പി ആൻഡ് വി പി വരുന്ന കണ്ടീഷനിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വരുന്ന എന്തുവാ ഡ്രാ ദ പ്രൊജക്ഷൻസ് ഓഫ് എ ലൈൻ എ ബി ഓഫ് ലെന്ത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ഓഫ് ലെന്ത് സിക്സ്റ്റി എം എം ഇപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോഴേ അറിയാം എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനാണ് അതിൻ്റെ ട്രൂ ലെന്താണ് എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി എം എം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിച്ച് ഈസ് പാരലൽ ടു ബോത്ത് എച്ച് പി ആൻഡ് വി പി അപ്പം നമ്മുടെ ലൈൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ പാരലൽ ടു എച്ച് പി ആണ് അതേപോലെ ലൈൻ പാരലൽ ടു എന്താണ് വി പി ആണ് ഇപ്പം ലൈൻ പാരലൽ ടു ബോത്ത് എച്ച് പി ആൻഡ് വി പി വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കൺക്ലൂഷൻസ് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലൈനിൻ്റെ എലിവേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതായത് ലൈൻ പാരലൽ ടു എച്ച് പി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എലിവേഷൻ ആയിട്ടുള്ള എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരലൽ ടു എന്തായിരിക്കും എക്സ് വൈ ലൈൻ ആയിരിക്കും അതെങ്ങനെ വരുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു പക്ഷേ അതേപോലെ ലൈൻ പാരലൽ ടു വി പി വരുന്ന കേസിൽ അതിൻ്റെ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൈ ലൈന് എന്തായിരിക്കും പാരലൽ ആയിട്ടേ വരത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടു പക്ഷേ ട്രൂ ലെന്തിൻ്റെ കേസ് നേരെ തിരിച്ചാണ് അതായത് എച്ച് പിക്ക് പാരൽ ആണെങ്കിൽ എച്ച് പിയിലുള്ള അതിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ അതായത് ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെയുണ്ട് ആ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് പിക്ക് പാരൽ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എച്ച് പിയിലുള്ള അതിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ അതായത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാൻ ആണ് എന്തായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ട്രൂ ലെന്തായിട്ട് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ട്രൂ ലെന്തിൻ്റെ കേസ് പറയുമ്പം ദ ലൈൻ ഈസ് പാരൽ ടു എച്ച് പി ദെൻ ദ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ലൈൻ ഓൺ എച്ച് പി ദാറ്റ് ഈസ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ലെന്ത് ട്രൂ ലെന്തായിരിക്കും എന്നറിയാം ലൈൻ പാരൽ ടു വി പി ആയതുകൊണ്ട് വി പിയിൽ കിട്ടുന്ന അതിൻ്റെ എന്താണ് പ്രൊജക്ഷൻ അതായത് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷിൻ്റെ ലെന്തും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ട്രൂ ലെന്തായിരിക്കും എ ബി എന്ന് പറയുന്നതും എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ലെന്തും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ട്രൂ ലെന്തായിരിക്കും ഇത്രയും എനിക്ക് അറിയാമെന്നുള്ളതാണ് ഈ കൺക്ലൂഷനാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ലൈൻസിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അപ്പോൾ അതിൽ ലൈൻ സിക്സ്റ്റി എം എം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ട്രൂ ലെന്തിൻ്റെ കേസ് നമുക്കറിയാം എ ബി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ലെന്തും എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി എം എം ആണ് അതേപോലെ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷിൻ്റെ ലെന്തും എത്ര തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴേ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും സിക്സ്റ്റി എം എം തന്നെയാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ കിട്ടി ദ പോയിൻറ്റ് എ ഈസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ എബോ എച്ച് പി അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി അടുത്ത പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് എ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഈസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ എബോ എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ മില്ലിമീറ്റർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ മില്ലിമീറ്റർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കൺക്ലൂഷൻസ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ പ്രോബ്ലംസ് വരച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഈ കൺക്ലൂഷൻസ് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻസ് വെച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ ലൈറ്റായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ഒരു പച്ചയാണ് ലൈറ്റ് ലൈനായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യാതെ കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പെൻസിലൊക്കെ വെച്ച് ചിലപ്പോൾ കിട്ടത്തില്ല എക്സ് വൈൻ നോർമലി ഡാർക്കായിട്ട് വരും ഉണ്ട് പക്ഷെ ലൈൻസിൽ കാണാൻ രസം ലൈറ്റായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ എക്സ് വൈ ലൈനിൽ ലൈറ്റായിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോയിൻറ്റിൻ്റെ പ്ലാൻ ഇവലുവേഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യാണ് എളുപ്പം ഫോർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ എബോ എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എച്ച് പിക്ക് എബോ പോയി ഫോർട്ടി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ഇത് ഫോർട്ടി ആണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ മേളിലേക്ക് എടുത്തു ലൈറ്റായിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എൻ പോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എബോ എച്ച് പി ആകുമ്പം ഫോർട്ടി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ മുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് മാർക്ക് ചെയ്യും എലിവേഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡാഷ് മാർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ മുകളിൽ പോയാണ് ഞാനത് ചെയ്തത് ഇനി എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ മില്ലിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഫിഫ്റ്റീൻ മില്ലിമീറ്റർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി ഫി
നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഇത് രണ്ടുമാണ് അതായത് ഏഡാഷ് ബിഡാഷ് എക്സോലൈൻ പാരലാണെന്ന് പറയാം ഏഡാഷ് ബിഡാഷിൻ്റെ ലെന്ത് എത്രയെന്ന് പറയാം സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഏഡാഷ് ബിഡാഷ് വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ബിഡാഷ് ഇതേ ലൈനിൽ കിടക്കും സിക്സ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ എടുത്ത് വരയ്ക്കുക പക്ഷേ അത് എത്ര എന്തിന് പാരലായിട്ട് എക്സോലൈൻ പാരലായിട്ട് സിക്സ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ എടുത്ത് വരച്ചു അതുകൊണ്ട് പാരലായിട്ട് വരച്ചു ദിസ് വിൽ ബി ദ പോയിൻറ്റ് എന്താണ് ദിസ് വിൽ ബി ബി ഡാഷ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാമെന്നുള്ള സാധനമാണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നതും ബിയും ബി ഡാഷും എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഒരേ വെട്ടിക്കൽ ലൈനിൽ തന്നെ കിടക്കത്തേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൺക്ലൂഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വന്നത് അത് എങ്ങനെ വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കുറേ കണ്ടീഷൻസ് എഴുതി ആ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തു ആ ഒരു മെത്തഡോളജിയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ലൈൻസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ കുറേ കൺക്ലൂഷൻസ് എഴുതി വെക്കും ആ കൺക്ലൂഷൻസ് എല്ലാം എഴുതി ചെയ്തതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻസ് എഴുതിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡയമെൻഷൻസ് എല്ലാം അതിലോട്ട് കയറ്റും എന്നിട്ട് ഈ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം ഇവിടെ പ്രാവർത്തികമാക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് സൊല്യൂഷൻ ആവും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം അല്ലാതെ ലൈൻ പാരലോട്ട് ബോത്ത് എച്ച് പി ആൻഡ് വി പി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും എന്ത് ചെയ്തില്ല ഒരിക്കലും ചോദിക്കത്തില്ല ഇത് രണ്ടുമാണ് നമുക്ക് ഡാർക്ക് ആക്കേണ്ടത് സോ വി ഹാവ് ടു മേക്ക് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് ആൻഡ് ഈ ഡാർക്ക് ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എ ബി മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാണ് പ്ലാൻ എലിവേഷനും ഡാർക്കാക്കി വയ്ക്കുക നിങ്ങൾ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട രീതി അറിയാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ വരച്ചു എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഐസോസിലെ സ്ട്രാങ്കിൾ പോലെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയൊരു സ്ലോട്ട് ഇട്ടു എന്നിട്ട് ഇത് ഇതിനോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഇതിലോട്ട് കണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു ഈ സാധനം എന്ന് പറയുന്ന ഇതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു ഈ സാധനം എന്ന് പറയുന്ന ഇതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് അതേപടി ഇവിടെയും ഡയമെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എനിക്കിവിടെ കൈ എങ്ങനെ വെക്കാൻ വയ്യ അതുകൊണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് എവിടെയും ഇവിടെയും കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എനിക്ക് ട്രൂൽ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങോട്ടേക്ക് രണ്ട് ഡയമെൻഷൻ ലൈൻസ് വരച്ചു എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ വരച്ചു പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ സ്ലോട്ട് ഇട്ടു ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ സ്ലോട്ട് ഇട്ടു നെക്സ്റ്റ് ഈ സ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ചെയ്തു സ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതെത്രയാണോ ട്രൂൽ എന്ത് ട്രൂൽ എന്ത് ഇപ്പം നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനൊന്നുമില്ല സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ എഴുതാം ഇനി ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്നൊക്കെ എഴുതുന്നത് ഏത് ഡയമെൻഷൻ ആണെന്നുള്ള ഇവിടെ കൊടുത്താൽ മതി ഓൾ ഡയമെൻഷൻസ് ആർ ഇൻ എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മില്ലിമീറ്റർ എന്നും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്ത് നോക്കാം ചിലപ്പം ഇതുപോലെ വെറൈറ്റി നമ്മൾ കൺക്ലൂഷൻസ് പഠിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിലേക്ക് എത്തണമെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ ലൈൻ സി ഡി നമുക്കിപ്പോൾ ലൈനിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ലൈൻ എന്താണ് സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനാണ് ഇറ്റ് ഈസ് പാരലൽ ടു ബോത്ത് എച്ച് പി ആൻഡ് വി പി എച്ച് പിക്കും വി പിക്കും പാരലാണ് അപ്പോൾ ലൈൻ പാരലൽ ടു എന്താണെന്ന് ഞാൻ എഴുതി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനാണ് അപ്പോൾ ലൈൻ പാരലൽ ടു എച്ച് പി എന്ന് ഞാൻ എഴുതി അവിടെ കുറേ കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ലൈൻ പാരലൽ ടു ഞാൻ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു വി പി എന്നും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടെ കുറേ കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ സി ഡി ആണ് ലൈൻ അപ്പോൾ ലൈൻ പാരൽ ടു എച്ച് പി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എലിവേഷൻ സി ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൈ ലൈനിന് എന്താണെങ്കിലും പാരൽ ആയിരിക്കും അതേപോലെ ലൈൻ പാരൽ ടു വി പി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് പാരൽ ടു എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എക്സ് വൈ ലൈനായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ ആ കൺക്ലൂഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ കണ്ടതാണ് ഇനി ട്രൂൽ എന്തിൻ്റെ കേസ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരും എച്ച് പിയിൽ കിട്ടുന്ന അതിൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറഞ്
അപ്പോൾ ഇത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രൊജക്ടേഴ്സ് ഈ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഡ്രോ ദ പ്രൊജക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ലൈൻ സീരി ആൻഡ് ഒപ്റ്റെയിൻ ദ ട്രൂൽ നമ്മൾ ട്രൂൽ എന്ത് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കണം വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദിസ് ട്രൂൽ എന്ത് നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്യാനാണുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണോ തന്നിട്ടില്ല ഇത്രയും താരങ്ങളാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് വി ഹാവ് ടു എന്താണ് ഒരു എക്സ് വൈ ലൈൻ വരയ്ക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സ് വൈ ലൈൻ വരച്ചു പെൻസിൽ ഇട്ട് തന്നെ വരയ്ക്കും ഇത് ലൈറ്റാണേ അപ്പം കാണാൻ വേണ്ടി ഡാർക്ക് ആക്കുന്നതാണ് എക്സ് വൈ ലൈൻ ലൈറ്റായിട്ട് വരയ്ക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഡാർക്ക് ആക്കി വരയ്ക്കുന്നത് വരയ്ക്കാറുണ്ട് ലൈറ്റായിട്ട് വരയ്ക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് ലൈറ്റായിട്ട് വരയ്ക്കാനാണ് ഇഷ്ടം ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് അത് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോയിൻ്റാണ് പോയിൻറ്റ് ഫോർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ ബിലോ എച്ച് പി ആകുമ്പോൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫോർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ ബിലോ എച്ച് പി അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഫോർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ ബിലോ എച്ച് പി എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ആ പോയിൻറ്റ് എടുത്തു അവിടെ നിന്ന് ഫോർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ ബിലോ എച്ച് പി ഞാൻ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ലൈൻ വരച്ചു ആൻഡ് ഗോ ഗോ ഐ ഗോട്ട് ദ പോയിൻറ്റ് സി ബിലോ എച്ച് പി ആയതുകൊണ്ട് സി അല്ല ഇടുന്ന സി ഡാഷാണ് അതായത് ബിലോ എച്ച് പി ഫോർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ താഴേക്ക് വന്നു സി ഡാഷ് എൻ്റെ എലിവേഷൻ മാർക്ക് ചെയ്തു ആൻഡ് ഡി ഈസ് തേർട്ടി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ബിഹൈൻഡ് വി പക്ഷേ സിക്കും ഡിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഈ എക്സ് വൈ ലൈനിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് എന്താണ് ഈ എക്സ് വൈ ലൈനിൽ ത്രൂ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ദൻ ഇറ്റ് ഇസ് പോയിൻറ്റ് എൻ്റെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് അവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഡി ഡാഷും ഡിയും വരുന്ന ഈ പ്രൊജക്ടർ ഡി ഡാഷും ഡി വരുന്ന ഈ പ്രൊജക്ടർ അപ്പോൾ ആ ഡി അവിടെ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യണം തേർട്ടി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ബിഹൈൻഡ് വി പി ആണ് അപ്പോൾ ബിഹൈൻഡ് വി പി നമ്മൾ സാധാരണ മേളിലേക്കാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം തേർട്ടി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ബിഹൈൻഡ് വി പി വി പിക്ക് റെഫറൻസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡി ഡാഷ് അല്ല വരുന്ന അതിൻ്റെ പ്ലാനാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡി അപ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ മേളിലേക്ക് പോയി ഡി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അറിയാമെന്നുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലൈനിൽ എവിടെയോ ഡി ഡാഷ് കിടക്കും ഈ ലൈനിൽ എവിടെയോ ഇവിടെ സി ഡാഷ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് സി കിടക്കും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അത് നോക്കിയേ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വരയ്ക്കാണ്ട് ഡയമെൻഷൻസ് ഒന്നുമില്ല ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം അറിയാം സി ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് എന്തിന് പാരലൽ ആണെന്ന് അറിയാം സി ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് ഈസ് പാരലൽ ടു എക്സ് വൈ ലൈൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇവിടെ സി ഡാഷ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഡി ഡാഷ് ഈ ലൈനിൽ കിടക്കുകയും ചെയ്യും അതേസമയം സി ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് ഇതിന് പാരൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പാരൽ ആയിട്ട് വരച്ചു പോകാമല്ലോ അതേസമയം ഈ ലൈനിൽ തന്നെ കിടക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ദിസ് വിൽ ബി ദ പോയിൻറ്റ് എന്താണ് ഡി ഡാഷ് ദിസ് ഈസ് എ പോയിൻറ്റ് സി ഡാഷ് അപ്പം സി ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് പാരലൽ ആവുമ്പോൾ പോകണം എക്സ് വൈ ലൈനിന് അതേസമയം ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഇതേ പ്രൊജക്ടർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഡി ഡാഷ് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഡി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് നമുക്കവിടെ ഡാർക്ക് ആയി അവിടെ ഞാൻ ഡാർക്ക് ആയിട്ട് വരച്ചു നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന സാധനം നെക്സ്റ്റ് അതേപോലെ അപ്പം ഈ ഒരു സാധനം വരച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അടുത്ത ഇതൊന്ന് വരച്ചു നോക്കി അതായത് സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന പാരലൽ ടു എക്സ് വൈ ലൈൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സി നമുക്ക് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് സിയിൽ ഡി ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡി പാരലൽ ടു എക്സ് വൈ ലൈൻ സി ഡി പാരലൽ ടു എക്സ് വൈ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ എക്സ് വൈ ലൈനിൻ്റെ പാരലൽ ടു ലൈനിങ് വരച്ചു നോക്കുക അപ്പോൾ ആ ലൈനിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് സി ഡാഷും സിയും ഒരേ വെട്ടിക്കൽ ലൈനിൽ കിടക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് പാരലൽ ടു എക്സ് വൈ ലൈനായി ഓക്കെ അപ്പോൾ സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡാർക്കാക്കുക സി ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് ഡാർക്കാക്കുക ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യാനുള്ളത് ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യുക ദിസ് ഈസ് ദ പ്രൊജക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം പെട്ടി വരയ്ക്കണം പെട്ടി വരയ്ക്കണമെന്ന് പഠിച്ചു കളയരുത് ഞാൻ ഈ പെട്ടി വരയ്ക്കണമെന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ പക്ഷേ എങ്കിൽ കൂടി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞതിന് കാര്യം അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴുള്ള കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ അപ്രോച്ച് ച